老丁是树华农场的主任，操持着农场大大小小的事务，演戏是老丁的拿手绝活。他时常在镜子前观摩自己对人说话的仪态，琢磨着如何显得不谄媚又讨人喜欢。这可是一门大学问，老丁不仅要保全自己的面子，还要给足别人面子。火候是个要紧的问题，时值战火纷飞的乱世，上海沦陷后，有钱的大老板们便携家眷避难至后方的重庆。和炮火连天的前线比起来，重庆算得上安宁平静。老丁管理的树华农场更是世外桃源般的存在。树华农场有几个老板共同持股，农场主任老丁人勤练达左右逢源，就连后院的太太们，他也照顾得周周到到，让人挑不出半点毛病。老丁在为人处事方面做得滴水不漏，但农场亏损却是板上钉钉的事实，连股东家的女儿童小姐都有所耳闻。大股东许老板在饭桌上和自己的三太太说起亏损一事，有意辞退老丁换个管事，三太太第一个不答应，话里话外帮着老丁说话。毕竟在他看来，老丁至少是个有眼色的好管家，说话做事都拿捏得正正好。这阵边风一吹，许老板便也暂时按下了这个心思。到了给工人开工前的日子，会计看着账本上的赤字发起了愁，但这对老丁来说根本不是问题。发工资当天，他现场卖起了货，都是工人们随口提过的东西。虽然价格贵，但大家非但没怨他，反倒觉得老丁这个主任既挂着大火，靠着这个小伎俩，老丁真就解决了开工前的大问题。不日，老丁就要到重庆徐府送菜。工人们便想趁这个机会摸鱼打牌，谁料当天老丁却杀了个回马枪。工人们面面相觑，老丁却满脸堆笑的让大家继续。工人们邀请他来打两圈，老丁也不拒绝。几圈下来，工人们输得精光，老丁却凭借着三言两语化解了他们输钱的不平心态，还和工人们打成一片，称兄道弟。不仅纵容他们懒散怠工，也不追究他们偷着卖猪菜中饱私囊。猪菜就是白菜外面那一层，就是靠着这点蝇头小利，老丁无形中拉拢了人心。这天。股东家的童小姐到农场参观，她和老丁在牌桌上有过一面之缘。童小姐喜欢画画，老丁自然免不了一番溜须拍马。他阿谀奉承的技术炉火纯青，句句话都拍在了马屁股上。童小姐颇为受用。比起童小姐，童老板是个实打实的守财奴。他更在意的还是农场盈利。不知从哪儿听说了工人们卖猪菜的行径，于是童老板便怀疑是老丁克扣了工钱。工人们为了养家糊口，不得不出此下策。说话间，老丁就提着茶壶进来添水。洪老板马上借此机会敲打了老丁一番，让他不要做下人做的事，抢了人家的饭碗可怎么得了？洪老板对老丁的意见大得很，农场的账上又因为许老板儿子过受他了几个大窟窿，眼前的境遇实在有些不妙。变故就在这个时候出现，一个叫秦妙哉的学生跟着教授到农场采风，谁料中途教授却失去了音讯，无处可去的秦妙哉便决定到农场打个秋风。秦妙哉和老丁初次见面，嘴里说着一些四六不着的话，端着放荡不羁大才子的做派。将自己包装成了一个全能艺术家兼富二代的形象，这里可以说是究极讽刺了一些所谓的艺术家和文艺青年。他们喜欢顾左右而言他，喜欢追求高雅小众的事物，让自己看起来与众不同，清新脱俗，从而获得贬低他人的优越感。简而言之，不是在追求艺术，而是在追求特立独行带来的优越感。秦妙哉的自创派系暂定名字为“清高派”，这几句台词是真正的说了大实话。他们要的就是清高。老丁这种人精也被秦妙哉唬住了，便答应他暂住于此，房租容后再议。小半个月过去了，再不平账，老丁这个主任的位子就悬了。于是他找到秦妙哉，谎称李会计代表股东大会来要账，自己夹在中间实在难做，这才迫不得已来要房租。这番话直接转移了矛盾。秦妙哉大言不惭地说：“艺术家想赚钱很是容易，只是自己不想让高雅的东西沾上铜臭味。要不他箱子里的蝴蝶标本随便一卖都是大把的钞票。”老丁不懂这些富贵人家玩的东西，也暂时被秦妙哉安抚。但眼下还有另外一件急事，许三太太要带着童小姐来观光。老丁便想请秦妙哉这个艺术家陪着聊聊天，秦妙哉欣然答应。翌日，他打扮的油头粉面，和许太太、童小姐侃侃而谈。说到祖籍，更是将自己塑造成居无定所、流离半生的浪子形象。说起话来一套又一套，像是在读什么散文诗。可偏偏童小姐就吃这一套，觉得遇到了知己。秦妙哉适时邀请童小姐到自己房中参阅新诗集。对于童小姐这种读过书、崇尚西方文化的人，秦妙哉最懂如何应对。几句酸话加一个不羁的浪漫之吻，便轻易的俘获了童小姐的心。于是，在秦妙哉提出办画展时，童小姐十分爽快的答应资助他一部分。还差的那点，秦妙哉去找李会计之，李会计自然不会给他。这次就趁办公室没人，打算去偷，结果被李会计抓了个正着，还把状告到了老丁这里。老丁心里不免有些怀疑，他倒是无所谓秦妙哉是不是艺术家，只在乎他究竟有没有租金。秦妙哉这个人物可谓将艺术家讽刺的体无完肤，除了喜欢自吹自擂以外，打牌输了不认账。正当途径拿不到钱就去偷去骗，被人抓了现行，还记人家的丑纸桑骂怀，可谓集小人之短于一身。最后，这个画展在秦妙哉的巧舌如簧下还是办了起来。画展上，秦妙哉随口点评了一幅画，用词全是批判，哪成想那幅画正是童小
洪小姐一气之下跑到了河边，秦妙哉也赶忙追了出来，三言两语哄好了洪小姐。画展圆满结束，秦妙哉还是一如既往的在庆功宴上大放厥词，几个警察却突然出现，押走了他的朋友。据说最后定的是汉奸罪，出了这种事，老丁引狼入室难辞其咎。股东们商议后，打算给农场换个主任。老丁得知这个消息后，一蹶不振，他得想个办法保全自己。老丁告诉秦妙哉，自己如果被辞了，他也就不能继续住在这儿了。于是为了各自的利益，两人同仇敌忾，还义正言辞地说农场是哥俩的，绝不能大老爷们得逞，可谓无耻至极。统一了战线后，秦妙哉开始游说农场的工人，鼓动他们和新来的主任作对，以达到将其赶走的目的。与此同时，洪小姐从旁人那里了解到真实的秦妙哉，留下一封告别书信后离开了重庆。很快，新主任尤大兴带着家眷来到农场。他从国外留学回来，是个专攻农业的高手，亦是个满腔抱负的实干家。尤主任雷厉风行，当夜就抓了偷鸡蛋的工人，次日一早又亲自叫工人们按点上工。发现秦妙哉没有付房租后，要求他一周之内搬离农场。至于交接工作一事，老丁则以重庆那头有些急事为由，暂时拖了下来。秦妙哉自然不答应搬走。他扬言要和恶势力斗争到底，简直就是流氓做派。老丁离开农场，赶往重庆。尤大兴开始制定规章制度，改善硬件设施，对于偷奸耍滑的工人也毫不手软的辞退。这几个工人不服气，要等老丁回来给他们主持公道。秦妙哉提了的建议，让他们去和尤太太求情，请他帮忙吹吹枕边风。工人们拎着一篮子鸡蛋找到尤太太，尤太太耳根软，当晚便和尤大兴提了此事。尤大兴并未回应，显然坚持自己的想法。这些天，在尤大兴的整改下。农场的生产效益明显好转，但秦妙哉却死活赖着不走。老丁这一去也一直没有音讯，一时拿这个狗屁膏药没了办法。开除工人一事传到了许老板耳朵里，他觉得尤大兴做事还是有点死脑筋。许太太适时添了把柴，他在牌桌上无意中听到了一件事，才得知是童老板请宪兵队到农场抓人的。原本要抓的是和自己女儿不清不楚的秦妙哉，结果却抓错了人。接着许太太又借机提出让老丁回农场当个副主任。也好帮衬着尤大兴把事情办漂亮些。这个节骨眼上，老丁灰头土脸的回到了农场。他告诉秦妙哉，自己回城途中吃醉了酒，结果一不小心掉进了江里，被渔民救上岸后，在村子里歇了几天，这才耽误了些时间。与此同时，重庆那边委任老丁当副主任的消息也传了回来，秦妙哉便着手开始起幺蛾子。他罗列了尤主任无故开除工人、排挤老丁等罪名，还污蔑尤太太偷农场的鸡蛋。像个邪教头子似的煽动工人们一起赶走尤大兴。尤太太不明白自己明明是好心，怎么还办了坏事？她只是觉得自己丈夫太过刚直，不懂人情世故，便想和工人们打好关系。但白脸和红脸不是这么唱的。尤太太实在不够聪明，眼见事态愈发严重，便想找老丁讨个主意。殊不知最希望他们走的就是老丁。老丁出的自然不是好主意，但在尤太太听信他的话来劝告尤大兴之前，尤大兴就做了离开的决定。他和这帮乌合之众实在搞不到一起。老丁胜利了。屁股底下的位子坐稳，自然就到了处理秦妙哉这个混子的时候了。老丁知道秦妙哉是和前两个月失踪的吴教授一起来的，便将此事告到宪兵队。至于他说吴教授失踪和自己没有关系这件事，就只能到宪兵队的大牢里去解释了。农场来了新客人，这次是真正的富家公子，入住当天就付了一万五的房租。风波过去，老丁还是大家眼中那个敦厚亲和的主任。至于农场以后是盈利还是亏损，这都不成问题。最后，任何解说都无法代替原片，好作品值得您完整体验。